Buenos días, yo soy Carolina. Hace poco más de un mes se quedó clueca una pata y decidimos darle huevos para que los incubara. Y en este vídeo pues os vamos a enseñar el proceso. Así que nada, vamos a volver atrás en el tiempo hasta hace unos 35 días, que fue cuando le pusimos los huevos a, a la pata, hasta el día de hoy. Estos son los huevos que le vamos a poner a la pata clueca. Una pata de este tipo mmm, puede incubar entre 20 y 25 huevos fácilmente. Por lo general no todos suelen estar fecundados. Pueden parecer muchos, pero ella lo aguanta, lo, los puede calentar todos y al día 12 le quitaré los que no están fecundados. Entonces, cuando le vamos a poner huevos a una pata para incubar, lo importante es que los huevos no sean demasiado viejos. Entonces, para ver si los huevos son viejos o no, bueno, para empezar, está bien que tú cuando los guardes, los guardes en orden, y eso es lo que suelo hacer yo, y ponerle los que tienen como más viejo un mes. Y también se puede ver con, eh, si le pones, eh, le das con la luz, puedes ver eh, la cantidad de aire que tiene dentro. Cuanto más viejo sea el huevo, más aire tiene. Que también lo puedes ver haciendo flotar el huevo. Si lo metes en agua, si flotan, son muy viejos y si no flotan, son muy nuevos. Y si están a medias, bueno, eh, no tan viejos. Entonces, el nido en el que está la pata clueca es donde han estado poniendo las otras patas también. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que suelo hacer siempre es marcar todos los huevos con una X Así. Y así cuando voy a ver si, si otra pata ha puesto huevos o no, puedo ver que los que están marcados son los que yo le he puesto para incubar y los que no están marcados no. Así que voy a marcarlos todos. Tal que así. Ya he marcado todos los huevos. He marcado 25 huevos. Vamos a ver si le caben todos a la pata. Yo creo que sí que le cabrán. Vamos a ver. Esta es la entrada al gallinero. Neo está obsesionado con esta puerta porque ha cazado más de una rata aquí dentro. ¿Qué, Neo? ¿Dónde están las ratas? ¿Dónde están? Vamos a ver dónde está la pata. Esta es la pata que está clueca. Para saber si una pata está clueca, para empezar, se quitan mucho plumón para ponerlo en el nido para mantener mejor la temperatura de los huevos, ¿vale? Entonces, si tú ves que están poniendo los patos en un nido y de repente un día ves mucho plumón, es que se va a sentar la pata, sentar a incubar. Y cuando ya ves que está sentada y si vas por la noche, la pata sigue ahí sentada y no se va del nido y además se ponen muy agresivas. Esta no es muy agresiva. Tengo algunas que te hacen unos moratones aquí porque te pican. Pero bueno, vamos a meterle los huevos que, que le quepan. La pata puede, al ponerles tantos, puede que los pise. Pero es lo bueno de los huevos de pato. Son muy duros y están hechos para patas patosas. <risa> Así que vamos a meterle todos los huevos que podamos. Yo creo que le cabrán todos. Cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro y veinticinco. Puede parecer que se le salgan los huevos, pero luego ella los mueve y, y se, se asienta bien, se pone cómoda y por lo general los... Los mantiene bastante calentitos. Así que nada, aquí está. Ahora vamos a salir y os enseño el último paso importante. Ahí 
Entonces, eh, lo importante cuando vas a poner unos huevos a incubar es saber cuánto es el tiempo de incubación para saber en qué fecha o cuándo vas a tener que ir y asegurarte de que todos están saliendo bien porque a veces cuando hay tantos patitos, tantos huevos, está todo muy apretado y a algunos patitos puede que les cueste salir y si tú sabes cuándo van a salir puedes ayudar a que salga todo mejor, ¿vale? Entonces, si solo tienes uno, lo puedes apuntar en el calendario, lo que sea yo eh, uso una aplicación que se llama Hatchabatch, ¿vale? Eh, tienes que darle a Track New Batch, ¿vale? Entonces quieres poner que es de pato, pero ves, aquí sale pato doméstico. Por eso es importante saber qué tipo de animal tienes, ¿vale? Porque mm, este tipo de pato no es un patico, pato doméstico normal, son patos mudos. Y los patos mudos no son 28 días como pone ahí, sino que son 35. Entonces tienes que poner que es Custom, para poner tú los días que quieres y pones 35 ok y le vamos a poner pata blanca gallinero vale por ejemplo y le damos a terminar estamos diciendo que empieza el 30 de enero entonces mira te dice cuándo empieza el último día que es el 4 de marzo vale entonces decimos ok ok y entonces como veis ahí está el 4 de marzo probablemente el 5 tendremos patitos lo que vamos a tener que hacer es para empezar, todos los días venir y quitarle los huevos que no están marcados, que son los que no va a incubar, porque son huevos nuevos y si no habría un desfase y eso no puede ser. Y el día 10 o el día 12 eh, vendremos a mirar cuántos huevos están fecundados y los que no estén fecundados los quitamos. La pata se ha levantado para desayunar, así que vamos a ver si hay algún huevo que le hayan puesto. Mira, este es, este no está marcado. O sea, que lo ha puesto otra pata, después de haberlos marcado. Qué bonito. Es el día 12 de incubación de la pata. Vamos a ir a, a mirar los huevos que están fecundados. Realmente en el día 7 o así se podría ver algo, pero a mí me gusta esperar al día 10 o 12 para verlo mejor y asegurarme de que estoy dejando los que están fecundados y me estoy llevando los que no. Vamos a echarle un ojo. Aquí está la pata. Vamos a ir mirando sus huevos uno a uno a ver si están fecundados. Apaga la luz. Anika, gracias. Ok. Mira, acércate. Este es el primer huevo que saco y como veis se ven venas y el embrión en el centro. Con lo cual, este está fecundado. Mira otro. Fecundado. 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 Ya hemos mirado todos los huevos. Esto no me ha pasado nunca. Todos los huevos estaban fecundados. Volveremos a meter todos los huevos que lo hemos quitado. Para que siga incubando. Pues ya estaría. Dentro de una semana o dos volveremos a ver cómo está. Hasta luego. Estamos aquí con la pata blanca. Es una semana más tarde desde que la miramos la última vez. Vamos a echarles un ojo uno a uno y a ver qué tal. Incluso se ve en movimiento. ¡Ah! ¡Wow! Ay. Están todos desarrollándose bien. Realmente no hace falta volver a venir a, a mirarlos hasta ya el final.